好，你的理想型世界的衣服，许光汉跟严格，许光汉跟严格。哎、欸，你这样你这样，王王王王王王王，你走这边走，你走。哎、欸、哎、欸，我们特别嘉宾，王宝达，对对，王宝达，哎，这里不行。哎、欸，你们两个真的很适合在一起。我们两个真的很适合在一起。我们两个真的很适合在一起。我们两个真的很适合在一起。我们两个真的很适合在一起。我们两个真的很适合在一起。我们两个真的很适合在一起。我们两个真的很适合在一起。我们两个真的很适合在一起。我们两个真的很适合在一起。我们两个真的很适合在一起。我们两个真的很适合在一起。我们两个真的很适合在一起。我们两个真的很适合在一起。我们两个真的很适合在一起。的正题，我们就是前面有大家看到，就是红包就轮流抽红包，里面会有关键字，然后回答问题就可以了。好，看一下，免死金牌，什么意思啊？所以，我可以先留着吗？上面有一行字，什么什么？你可以把它念出来。下次见，下次接受玩鱼专访，可以不用被惩罚。哦，可以这样哦。先录下来，先录下来，这个录下来。哦，这个免死金牌，下次可以用，以用太棒了。我也想要得到这个，只有一个吗？对，只有一个，被他抽走了。乖乖，你跟他买，就你想要接多少，你愿意买。二十万，二十万。你现在赚那么多。辣<笑>个<笑>女人 and 男人什么意思？先讲一下王静的部分，大家觉得说呛辣的你非常的有魅力。那光汉的部分在看的时候，看到一半我就忍不住问我同事说：“请问那个人到底是谁？”就真的不是许光汉，才真的存在。<笑>就是你们完全演出另外一个人的那种感觉。新郎一号，修蛋姐。男新郎零号，来卡家。新郎二号了。新郎二号。没有啊，那就是我。<笑>直接这样子。大家是不是被你的白马王子的形象给洗脑的有点深呢、啊？<笑>我没有拍到红色形象，应该是说一开始在想这个臭直男的时候，因为我觉得他其实前面他真的很北蓝，所以就一开始会想说他需要到多北蓝这样子。就是我觉得我会希望他很北蓝很北蓝，但我觉得他是一个很直接的人，因为他也没有读过那么多书啊。我觉得他可能先会用脏话去带一些东西，然后用这些东西去带一些情感，就是这是算是我认识吴明涵，然后我也觉得他他不是恐同嘛。我觉得其实他只是不了解这个东西，就是可能遇到一个我们不了解的东西，我们一开始一定会先恐惧。那我觉得我吴明汉恐惧的方式，可能就是他先排斥，他先把他打散这样子。那我会想要先做到。尽量先做到极致，这样。在那个时候的可能私下是已经融入那角色，因为有一些花絮什么的，你都会把脏话当成口头禅。杀青就。哈哈哈哈哈。可能是那个那个真实情感流露哦，没有，<笑>可能会有一点点啊。但是我觉得，其实尽这个其实尽量不要。但是我觉得就是会有一点点，因为可能有时候你，嗯，可能能量需要开两百的时候就会。稍微影响到一点点，能量开两百，你演这角色会很累吗？就是那精神的部分。嗯，其实会蛮累的，像是有几场戏，可能像浴室那场就蛮累。搞你了！就是很臭直男。是的。因为其实我觉得吴明汉的戏都蛮累的啦，因为除了在破案的一些过程，但我觉得如果是要有肢体张力的，通常心灵也会很累，因为你要。大吼，然后你要让自己处在一个 hyper 的状态，有时候会需要两倍的能量去消耗这些东西。那王静，我说误会，你说是不是平常就这么呛辣？我真的啊，对啊，没有，<笑>我没有，我没有，我私下是个软弱的人，你你知道我很软弱吧？<笑>没有人这样讲啊，没有人这样讲啊，<笑>我很容易哭啊，我是个很容易就是，<笑>没有，他是。私下是真的会比较温柔一点的，对吧？对吧？我只是一个讲话比较容易大声跟账号在，你在你在汇给我。阿当，我在那个账号在汇钱给你。阿当，阿当，我虽然是个讲话很容易大声跟就是直接的人，但其实我我是一个就是。不知道，有时候会觉得今天天气怎么样，还是周围的一个什么，就会让我很容易变得很沮丧。然后，反正那时候有有一次拍戏的时候，刚好。他有经历到我那个就是莫名其妙的一个沮丧期这样子，然后
那时候就其实也蛮感谢他的，我觉得他是一个大好人，这样大好人。对，所以我其实一点都不抢啦。哦，演唱让人很辛苦。<笑>电影京剧，电影京剧，京剧，我来看一下电影京剧。因为电影当中有非常多，到时候就会成为经典的台词。那有一句是大家都引起讨论，就是王晶颖说：“跟你在一起这三年，我从来没有到过。”嗯、哦，对对，没听上吗？我叫你换到我死不换肉啊！叫什么快到快到！我告诉你啊，跟你在一起三年，我从来没有到过啦。我想这应该也是就是陈伟豪导演，他城市幽默了，对，城市幽默，城市幽默，所以那就是导演想的。我我们的很多角色的那个都是他。毛毛来了，毛毛，毛毛飘过来了。哎，要加入吗？我们的创作京剧的那个本人也在现场。对啊，京剧来，京剧来，来来来来来，可以抽奖上厕所的。你想去？真的假的？真的假的？讲一下那个在一起三年从来没上过的那个。好，先，好，先不要去上厕所。就是你这一句发想的，这个时候一定是推给就是那个另外一个编剧想。哦，是吗？不是一个女编剧想。哦。他一讲讲出来之后，连我都有笑，我都觉得 OK， 好 ，OK， 这个可以。做完小问，不要不要不要不要。那请问。有没有人这样对你说过这句话？还是十九公分不含糖？哈哈哈哈哈！哦，谢谢导演，谢谢。客串了，我们两个客串演出，对，客串演出，好像是没有了，不至于让对方讲出这种话了。哦，我可能那个故宫办会先查。哦，哎、欸，你这么快是大明星，我刚才在想这题要怎么解，你好会哦、喔。我故宫办会先查。你好会哦、喔。王静，你有讲过类似这样的狠话吗？因为我都会自己先查好 Google Map。我说你对别人，我就是跟别人出去的。哈我跟别人出去的时候，我自己都会先规划好路线，所以就是对啊，我很 OK。OK OK OK。那你平常会讲一些狠话吗？我不会，我一吵架就会哭，我就说我是个软弱的人啊。哦，你又哭的。对，但我就是哭，然后说不出话来，这样。然后他就抱你说好了，对不起这样。嗯，看对方的品德吧，有些人可能也就是冷漠之类的。哦，对啊，不 NG 不 NG 挑战，这是什么？就是有点困难，听起来很 NG 哎。因为你们其实这里面是喜剧嘛，自己在看的时候就一直被你们逗笑。很印象深刻，一直 NG 的场面，然后因为太好笑，我自己是觉得在三个人在车上那段蛮精彩的啦。拍的时候，因为因为博宏其实在当下真的蛮好笑，最后面你一直叫一直叫，他揣摩的样子，我觉得哇，真的很可爱的一个，很好笑。然后我就一直笑场，但刚好拍不到我，拍得到我一点点而已啊，所以我就真的忍不住了。这场其实蛮有趣的，因为那场是。算是最难拍的，因为它有叠很多层，但又是最有趣的，所以我觉得就蛮特别的印象。因为我很少能够有机会跟毛毛对到戏这样子，我大部分都是跟就是光涵一起这样。然后里面可能有一些有一些动作，我会觉得很幽默。然后我记得那一场戏，那一场戏我就是忍不住笑场，因为我是一个不太容易笑场的人。但是那场戏我就是那颗镜头就忍不住笑了，那个镜头就是光涵在开车。但是他为了要耍帅还干嘛的？一般人耍帅可能就是那种眼神很帅气这样，但我不知道为什么无名汉式的耍帅，他的扭方向盘的方式是连头一起扭，就这样。我没看过这种的，然后我就觉得说这个真的很牛，牛现场。我我也忘记了，我也忘记了，我也忘记了。他的角色上身嘛，我没有熟悉。他前面几颗没有，但是到最后一颗就不知道为什么突然变这样。可能那颗方向盘比较难转，所以就花比较多力气。刚才有讲到就是三。一个人一起在车上，那我真的很好奇，那就是因为要坐在博宏的身上，那个地方是要怎么拍啊？所以它其实是分层，就是等于是他没有、哦、他没有坐上去，等于是博宏演一遍之后换王静演。但他很辛苦，他就要演两次。对，因为我是要卡中间的，所以我要跟空气演，然后他们可以再把它弄上去，再转上去了。所以很多时候可能我们都是在我们要躲到后后座，躲在里面，然后。跟两位对一下词，他也是啊。嗯，因为特特效镜头的关系，所以我们都必须得要用非常不合人体工学、人体逻辑的方式来完成那一整场戏，这样。而且那场戏有一个让大家很心动的台词，就是光汉你说，因为这边只有我的老婆可以坐那位置。哦，对啊，这边嘛，这边只有。怎么样？你很开心？我刚好真的有心动的感觉。真<笑>，你竟然是在那边心动。<笑>
理想型。刚好是你抽到哎，怎么样？你们不是有拍一个宣传的短片吗？嗯，呼吁大家说“冥婚反悔零容忍”。哦，对。可是为什么你捡起了一张照片之后，你就说“这个我不喜欢”？不好意思，我不喜欢。我没有带有任何个人情绪，那是剧本叫我说不行的。可是我记得那里面的帕利德好像成为好本人，<笑><笑>我没有要嫌弃他，是剧剧本叫我说不行的。对对对对对，所以大家就想要来问一下说，说那怎样的理想型你可以？哦天哪，这是一个非常快乐的问题，我想一下哦。嗯、um, ，我喜欢，自己笑了一下。我喜欢可以爱看自己的男生， oh. 爱护小动物之之余，也要爱我的狗，更爱我。好，然后我喜欢，好、oh. oh, ，差不多就这样，<笑>就这样啊。Oh, 我喜欢情绪平稳的人。Oh. 我怕太太过 hyper 的。好，那我们这边有一个那个理想型，想让你玩一下。好啊，对，好。好王记的理想型世界的衣服，许光汉的衣服，许光汉的衣服。<笑>你现在这样，王王王王王王王，你走这边，来，我们特别嘉宾，好好的，对对，好好的，哎，这里不行啊，哎，好好说，哎，请说，说，请说，啊，不是，他们都很棒，没关系，我们先下一集，好，下一集，王宇燕跟柯震东，呃，柯震东，柯震东，哎，柯震东，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好我们都是单名，感觉比较。你说那个字摆在一起比较好看。哎，你刚刚理想型的时候没有说这个。对啊，了解。佐藤健跟木村拓哉。佐藤健，佐藤健。啊。可是就是感觉，因为两个其实都真的啦。对了，因为拓哉他女儿实在是有点，就是拓哉有点。平常有认识是不是？拓哉就是感觉他女儿有点太漂亮了。哦，对，我不喜欢这种漂亮的人。好，下一组男祝贺跟朴叙俊。嗯，男祝贺好。因为有看那个二五二一哦，嗯，好，那再来喽，男祝贺跟佐藤健，哦天哪 ，fuck， 哦哦天哪 ，fuck， 哦，男祝贺好了，再来是肖战跟柯震东，肖战，我觉得丹宁就是赞，肖战跟男祝贺，木村拓哉，肖战好了。嗯，可是回到这边，你还是这边还是要先回的，才有办法跟肖战 PK。我跟他，我跟你们说，这真的不行，因为我如果回答出任何一个的话，我可能都会有就是生命上面的危险，因为两位都是全民党工，所以两位我就是都先留给大家了。这个第一名就是肖战，对，战等你。因为我们两个他都不想选，没有，早说嘛，对，直接讲出来。我是担心我会有那个会有人私讯骂我。什么？是不是？你是不是想要看你们？是你自己抽中的。好好好，他说不是运动风，也不是帅气风，不是纯欲风，也不是欧美风，而是火箭会发疯。哦。嗯。我不是你在不能去，不是你在。我看一下吧。我是姑婆。我带哥哥一起去美术馆偷东西，结果只有我被抓了，因为哥哥本身就是艺术品啊。他哥哥是谁？哥哥是？对啊，你哥哥是谁？哦，你哥哥，你是哥哥，咖喱猫虾。关于我和鬼变成家人的那件事，二月十号，只将在二月十号，全台戏院都要上映哦。哈哈，笑死哦。然后笑死完之后会 Q Q Q Q 呜呜 Q Q 哭爆哦。而且上映日期是我生日后三天。完全没有关联，我只是想讲一下而已。生日快乐！生日快乐！生日快乐！先生，生日快乐！现在最想、最想要的礼物是什么呢？我最想要的礼物就是。票房破五亿啊！好啊！<笑>大家赶快去看哦！大家赶快去看哦！其实还有一个最隐藏版的，也要大家 PK， 快点哦！就是肖战 PK 完美小弟。我跟你说，他超会骗人的。我可以看一下吗？他超会骗，超会骗。每次都要玩这个。我不知道怎么说，可是因为小易呢，他就是长期的很喜欢笑想跟我一起访问的男明星们，所以我希望我的选择是什么，我都希望小易你可以冷静一点。对。
Watch me now.